Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück heute wieder mal mit unseren Discord-Bots in Python. So, ähm, wir wollen heute einen kleinen Roulette-Bot programmieren. Ähm, allerdings, ich bin überhaupt nicht drin im Roulette. Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeutet. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich Französisch ist, was eine Sprache ist, die ich nicht spreche. Ähm, aber ja, ähm, wir wollen eigentlich ein, eine vereinfachte Variante von Roulette machen in diesem Fall. Ähm, ich weiß aus irgendwelchen furchtbaren Filmen, dass man auf Rot setzen kann, man kann auf Schwarz setzen, man kann auf einzelne Zahlen setzen, man kann auf Null setzen. Man, wahrscheinlich kann man hier auf diese schönen Null und Voisin oder so, Voisin du Zero oder sowas, kann man wahrscheinlich auch noch draufsetzen oder sowas, das machen wir nicht. Ähm, wir machen Null, wir machen gerade Zahlen, wir machen ungerade, also wir machen Rot, wir machen Schwarz als gerade und ungerade Zahlen, auch wenn es hier anders modelliert ist und wir machen einzelne Zahlen. Und ähm, ja, wir sehen hier dann, wie viele Zahlen drin sind. Ähm, und so wie ich das hier jetzt gerade gesehen habe, ist 36 die höchste Zahl. Bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, wie gesagt, ihr dürft das gerne selber implementieren und alles richtig machen. Das ist jetzt nur sozusagen im R Rahmen dieses Tutorials eine angenehme Übung, dass man mal was Visuelles hat. Ja? Also ohne visuell zu sein. Wir werden am Ende kein äh, Roulette-Rad oder sowas implementieren. Das geht nicht. Sondern wir werden einfach einen Discord-Bot implementieren, der sozusagen Roulette für euch spielt. Der würfelt dann quasi einfach. Und das ist ein fairer Bot natürlich, ähm, weil wir faire Menschen sind. So. Wir starten selbstverständlich einen neuen... Nein, wir starten keinen neuen Bot. Wir machen... Machen wir an dem hier weiter. Wir machen an dem hier halb weiter. Wir nehmen das Token einfach mal... Beende es. Tu es. So. Um, wir klauen uns das Token, wir klauen uns quasi alles, aber wir wollen den Code da behalten, damit ich euch den Code hochladen kann auf GitHub dann am Ende, sodass ihr um, das auch sehen könnt. Okay, wir machen einen Roulette-Bot, Roulette-Bot, so, und wir nehmen einfach mal das hier und fangen damit quasi an. So, Edit Configurations, um, und du bist jetzt ab sofort mit dem Roulette-Bot verwandt, so. Ähm, der Roulette-Bot wird hier einfach wieder genau gleich funktionieren und der funktioniert auch auf eine Nachricht. Das heißt, was wir hier haben wollen, ist im Endeffekt, wir wollen Roulette spielen. Das heißt, wir sagen hier, ähm, wenn das Ding anfängt mit Dollar Roulette, ja, also wenn man quasi Roulette spielen möchte, muss man Dollar Roulette eingeben plus dann das, auf das man setzen möchte, ja, ähm, aber mit einem Leerzeichen getrennt, okay. Das heißt, wir fangen hier an mit dem Roulette. Und dann sagen wir, ja gut, okay, gesetzt hat derjenige, weil wir bleiben im Englischen, set oder, nee, das heißt nicht set, bit, bit ist es, glaube ich. Ähm, das kriegen wir, indem wir hier die Nachricht, also message.content, erstmal spalten und zwar anhand des Leerzeichens, denn man soll nach dem Roulette ein Leerzeichen setzen. Ach so genau, und dann könnten wir hier noch was einfügen. Ähm, das machen wir, glaube ich, zuerst mal und zwar eine Hilfe. If message.content gleich gleich äh, wir machen das ganze mit einem dollar vorne dran dollar help ähm, dann ups, dann senden wir in den channel message.channel das ist immer ganz gut eigentlich eine ganz gute praxis wenn ihr hier eine eine hilfe quasi habt also wenn man dollar help oder sowas eingibt oder was auch immer der präfix von eurem bot ist dann sendet ihr einfach eine hilfe was man alles mit diesem dot, äh, bot machen kann okay um, für Roulette, Dollar Roulette, um, Bit eingeben, wobei Bit gleich, um, jetzt lasst uns das mal so machen, um, ich glaube ich mache hier einen mehrzeiligen String draus, ist einfacher. Okay, um, wobei unsere Bit die soll dann gleich sein, ähm, entweder ähm, black, ähm, dann was gibt es noch? Es gibt red, also das wäre dann rot, oder? Es war doch rot. Dann gibt es ähm, Zahl noch. Ah, number. So, okay, ich glaube, das wären so die drei Sachen, die ich hier jetzt erlauben würde. Ähm, ja, mehr machen wir nicht. Das könnt ihr dann für euch implementieren als kleine Übung. Und das heißt, wir wissen hier, das Ding, 
gibt uns das an. Ja? Das heißt, man weiß hier, dass hier ein Leerzeichen dazwischen ist. Also splitten wir anhand des Leerzeichens und sagen, ja, hey, wir wollen den hinteren Teil jetzt haben. Wir wollen quasi die Bit auslesen. Okay? Und dann gucken wir mal, was derjenige eingegeben hat. Das heißt, wenn ähm, Bit gleich gleich split, äh, nicht split, black natürlich, wobei wir, wir konvertieren alles in Kleinbuchstaben, falls derjenige dann selbstverständlich irgendwie Black aus Versehen groß angeben würde oder Red groß angeben würde oder zum Beispiel äh, sowas schreibt, also Red groß oder das E groß oder das D groß, I don't know, völlig egal. Wir wollen alles einfach in kleinen Buchstaben konvertieren, dann äh, fangen wir alle Fälle ab, okay? Ähm, aber wir erlauben nicht, dass hinten dran zum Beispiel noch ein Leerzeichen oder sowas steht, das ist nicht okay, beziehungsweise... Leerzeichen wäre okay, was anderes wäre nicht. Also man darf Black nicht irgendwie falsch schreiben, sonst funktioniert es nicht mehr. So, und dann gehen wir hierher und sagen, ja hey, ähm, wenn du schwarz angegeben hast, dann ähm, setzen wir mal einen Parameter, bitparam ist gleich minus 1 erstmal. Und den bitparam setzen wir jetzt hier auf 0. So. Um, wobei 0 war eine Zahl, die man wählen konnte, nicht wahr? Dann setzen wir hier eben auf minus 1, hier auf minus 3. Um, wir werden gleich sehen, was minus 1 bedeutet dann im Endeffekt schwarz. Ja? Und nächster Fall wäre, wenn das Ding eben rot ist, dann setzen wir den Bit-Parameter auf äh, minus 2. Das wären dann die roten Zahlen. Und ansonsten, else... Konvertieren wir das Ganze in einen Integer, das heißt in eine ganze Zahl. Wir probieren es natürlich. Ups, das sollte nicht sein. Wir probieren das Ganze zu konvertieren, das heißt wir sagen hier Bitparam ist gleich ähm, der Integer aus dieser Zahl hier, das heißt aus unserer Bit. Und falls das nicht funktioniert, ups, falls das nicht funktioniert, ist der Bitparam wieder minus 3, beziehungsweise im Endeffekt tut sich nichts dabei. So, und jetzt können wir hier einfach sagen, wenn der Bitparam gleich gleich minus 3 ist, dann senden wir die Nachricht in unseren Channel rein. Ungültige Eingabe. Und ansonsten machen wir hier weiter. Das heißt, wir können hier danach returnen. Wir können natürlich auch mehr als eine Nachricht schicken. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir wollen hier nur eine Nachricht schicken. Das heißt, wir wollen ihm sagen, hey, das geht so nicht. Und ähm, ansonsten wollen wir natürlich würfeln. So, jetzt müssen wir würfeln. Und zwar eine Zahl zwischen, was habe ich gesagt? Ähm, einschließlich 0, einschließlich 36. Das heißt, wir wollen Import Random machen. Und ja, wir werden das ganz normal mit Random versuchen, beziehungsweise machen. So, und ihr kennt mich übrigens, ich benutze ganz gerne Random, weil man das, ich weiß nicht, wenn man irgendwelche Spiele hat, dann hat man immer irgendwo einen Zufall dabei. Das macht ein Spiel erst richtig spaßig so. Ähm, und was ist da? Achso, ja gut, ich habe es getötet, das ist logisch. Ähm, genau, und was wir jetzt hier machen ist im Endeffekt, wir wollen auswürfeln, was für eine Zahl gerade gekommen ist. Und das heißt, wir sagen, ähm, wir wollen unser ähm, Result haben wir als random.randint, ja, das liefert euch eine zufällige ganze Zahl mit einschließlich 0 und einschließlich 36. Das waren die Zahlen, die wir haben wollten, okay? So, jetzt müssen wir mal wieder gucken hier, ähm, was wir denn für Möglichkeiten haben. Das heißt, wir sagen, wenn der Bitparam gleich gleich minus 1 ist, dann wollen wir schwarze Zahlen. Schwarze Zahlen, ähm, ähm, nun gut, ne? das ist, also, hm. okay, die meisten schwarzen Zahlen sind, glaube ich, ganze Zahlen. Ich weiß, es ist kein richtiges Roulette. Theoretisch müsste ich jetzt hier quasi jede einzelne Zahl abfragen. Ähm, in unserem Fall sagen wir einfach, okay, schwarze Zahlen sind ganze Zahlen. Das heißt, ähm, wir wollen gucken, ob, also return, beziehungsweise, ähm, wir schreiben uns hier eine kleine, eine kleine Variable, beziehungsweise, nein, die machen wir direkt hier. Ähm, wir schreiben one ist gleich, so, ob derjenige jetzt gewonnen hat, definiert sich als, haben wir eine ganze Zahl, ähm, weil wir wollen ja schwarz haben, das heißt, ähm, haben wir eine ganze Zahl, ist result modulo 2 gleich gleich 0. 
Wenn eine Zahl Modulo 2 gleich 0 ist, dann ist es immer eine ganze Zahl. Problem ist hierbei, die 0 fällt da auch rein. Die 0 ist aber eigentlich separat. Die 0 zählt nicht zu den ganzen Zahlen dazu. Das heißt, wir dürfen hier nicht sagen, end not result gleich gleich 0. Ja? Das muss beides stimmen. Das ist quasi unsere Siegbedingung hier, wenn wir auf schwarz gesetzt haben. In unserem Fall jetzt zumindest. Ansonsten, ähm, beziehungsweise, ja, ist eigentlich egal, wir können auch elif machen hier. Wenn Bitparam gleich gleich, habe ich da oben Elif oder ein If gemacht? Ich habe ein If gemacht, ne? Können wir hier eigentlich auch ein Elif draus machen, ein bisschen schnellerer Code dann. Ähm, und wenn wir hier eine minus 2 haben, dann definiert sich das quasi gleich, weil wir hier einfach nur diese, das Ding auf 1 setzen können, das hier können wir rausschmeißen. So, dann haben wir die ungeraden Zahlen bei Rot und ansonsten sagen wir, else one gleich äh, result ist dasselbe wie das, was du gesetzt hast. Du armer Kerl, du hast sehr, sehr geringe Gewinnchancen. Ähm, nämlich 1 zu 37. Okay, ähm, result ist gleich, ist gleich äh, Bitparam. So. Und jetzt haben wir unsere Siegbedingung. Das heißt, wenn wir gewonnen haben, gehen wir einfach aus. Hey, ähm, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt doch gerne irgendwie ein Geldsystem oder sowas implementieren. Das bleibt dann euch überlassen, sozusagen wieder mal als Übung. Eigentlich könnte ich das so machen, das geht schneller. So. Und ja, jetzt kommt hier raus. Äh, Dollar, Dollar, Dollar. Du hast gewonnen. Dollar, Dollar, Dollar. Okay. Und hier unten machen wir ähm, leider verloren. Traurig was mal. So. Okay, ähm, das ist jetzt ein relativ simpler Client hier und er tut eigentlich auch nicht wirklich was. Also das heißt, er tut genau, er tut eben genau das, was wir wollen. Er spielt Roulette mit uns. Und wenn wir den jetzt starten, dann werden wir sehen, ah, das funktioniert genau gleich. Das ist quasi jetzt mein Tutorial-Bot. Ja? Ich habe den Code komplett ausgetauscht hier, aber das interessiert natürlich niemanden, weil ich hier das Token habe. Ihr seht, das Token ist wichtig, ja. Und wir wechseln hier mal rüber. Tutorial Bot ist wieder online. So, wie müssen wir spielen? Hm, ich weiß es nicht mehr. Lass uns mal die Hilfe ausgeben. So, ähm, und jetzt können wir hier sagen, oh ja, da sollte ich vielleicht noch den, ach egal, die Einrückung dürft ihr fixen. Ähm, wir wollen Roulette spielen mit schwarzen Zahlen. So, oh, ich habe leider verloren. Probieren wir es nochmal. Ich spiele jetzt so lange, bis ich mal gewonnen habe hier. So, Roulette. Ich habe gewonnen. Yay, das ging schnell. Okay, gucken wir mal. Also ich meine, bei Schwarz und bei Rot hat man ja eigentlich fast 50%, nicht ganz 50% Gewinnchance, aber fast 50%. Das ist übrigens der Trick beim Roulette, dass ihr nicht ganz 50% habt, weil ihr eben noch die Null dabei habt. Deswegen landet ihr immer unter 50%. So, ähm, wir haben verloren. Wer jetzt gedacht? Wir haben gewonnen. Ja, 50% trifft auch hierzu. Jetzt sagen wir mal Dollar Roulette. Wir wollen jetzt die Null. So, leider verloren. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich 36 Mal spielen müssen, ungefähr im Schnitt zumindest, bis ich mal gewonnen habe. Oh, ich habe kein Glück heute. Naja. Okay, wir spielen jetzt hier eine Weile, bis ich gewonnen habe. Mallo, komm schon. Wir ziehen das durch, ich sag's euch. Wir ziehen das durch. Manchmal hat mein Bot auch scheinbar Hyping, glaube ich. Okay, wisst ihr was? Ich mache das nochmal ein kleines bisschen anders. Ich gebe hier nämlich immer mal aus, was das Ergebnis ist, weil das ist ja wirklich zufällig. Also Print Result. So. Ähm, jetzt starten wir den einfach mal neu. Stop and Rerun. Habe ich jetzt nicht gerade gesagt, du sollst dich... Okay, probieren wir es einfach so nochmal. So. Bot hat sich eingeloggt und wir fangen wieder an zu spielen. So, ähm, währenddessen sehen wir hier, wir haben 33 gezogen. 14 gezogen. Oh, oh, oh. Hm, das ist nicht gut. Ja, ne? Das kann dauern, bis wir hier gewonnen haben. Ich glaube, ich schneide das doch mal raus. Yay, wir haben es geschafft. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Versuche gebraucht, wie ihr sehen könnt. Und hier habe ich es jetzt tatsächlich mal geschafft, dass ich gewonnen habe. Ich habe einfach sehr, sehr viel gespammt. Ähm, Discord hat mich sogar zwischenzeitlich ermahnt, dass ich nicht so viel rumspammen soll. Aber ja, wir haben es geschafft. Wir haben mit der Null einmal Roulette gewonnen. Ja, ähm, Das ist sehr selten. Also, 
Chancen sehr gering, 1 zu 37, aber ja, in unserem Fall, wir hatten Spaß. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr könnt das ganze Ding noch ein bisschen cooler gestalten, selbstverständlich. Ihr könnt doch irgendwie, keine Ahnung, mit ASCII irgendwie coole Grafiken machen oder sowas. Ihr könnt natürlich auch richtige Smileys verwenden und so weiter und so fort. Und ja, erweitert den ganz gerne. Viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.